Saya mempunyai enam tips cara penghasilan video pengajaran. Assalamualaikum. Saya Cikgu Emily Shafirah atau dikenali dengan panggilan Teacher M. Welcome to my channel, English Made Possible. Penampilan saya pada hari ini adalah agak berbeza atas permintaan dari rakan guru, educators yang meminta saya berkongsi tips bagi menghasilkan video pengajaran yang dapat menarik minat murid semasa PDPR. Saya harap video yang saya kongsikan ini dapat membantu guru melangkah ke persekitaran yang baharu ini. Saya mempunyai enam tips cara penghasilan video pengajaran. Yang pertama, mengenal pasti konten dan penulisan skrip. Yang kedua, merangka keperluan untuk penggambaran. Yang ketiga, latar belakang video. Yang keempat, penampilan diri. Yang kelima, lighting. Dan yang keenam, fokus. Tips yang pertama, mengenal pasti konten dan penulisan skrip. Cikgu hendaklah mengenal pasti konten atau topik yang hendak diajar. Penulisan skrip yang ringkas adalah perlu untuk merancang the flow of your videos. Well organized. Kita menyusun konten mengikut sequence, penggunaan ayat yang ringkas dengan intipati yang padat dan tidak melalut. Cara ini akan lebih menjimatkan masa dan murid tidak dibiarkan merasa jemu. Durasi penghasilan video yang paling ideal adalah 8 ke 15 minit. Just nice, not too short and not too draggy. Untuk topik yang panjang, cikgu boleh membahagikan kepada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Tips yang kedua, merangka keperluan untuk penggambaran. Berdasarkan skrip, cikgu perlu mengenal pasti ABM, alat bantu mengajar. Apakah elemen yang cikgu perlukan untuk mencapai objektif pengajaran? Contohnya flashcards, infographics, bahan uji kaji, alatan melukis, alat muzik atau sketches mengikut kesesuaian. It's a value added to your videos dan murid-murid akan lebih tertarik untuk menonton video yang cikgu hasilkan. Saya banyak membuat short sketches untuk subjek bahasa Inggeris yang saya ajar. Here's a little gift for you. Aw, thank you. That's so kind of you. Don't mention it. Sketsa pendek ini dapat membantu murid memahami konten dengan lebih jelas. Kita juga perlu mengenal pasti medium yang akan digunakan bagi membuat rakaman. Dengan menggunakan medium rakaman seperti smartphone, tablet atau laptop, kualiti gambarnya mungkin di tahap sederhana. Saya menggunakan kamera Sony Alpha 6500. Jarak kedudukan cikgu saya cadangkan front row experience. Jarak ini memberi peluang kepada pelajar merasai first class treatment dari guru. Jarak yang ideal. Cikgu kelihatan jelas di hadapan murid-murid. Mereka dapat memberi perhatian serta tumpuan lebih jelas kepada pengajaran cikgu. Jarak yang jauh. Murid-murid merasa seolah-olah berada di barisan belakang kelas. Sekiranya ada sesuatu yang penting hendak diperkatakan, Cikgu boleh datang dekat dengan kamera Dan jika hendak menunjukkan sesuatu Cikgu boleh letak pada sisi Untuk membuat rakaman yang mudah Dan kualiti gambar yang amazing Saya mencadangkan cikgu menggunakan iPad Pro Dengan iPad Pro, cikgu akan mendapat hasil gambar yang cantik Dan penggunaannya sangat mudah Lebih-lebih lagi, cikgu boleh terus membuat editing video menggunakan aplikasi 
iMovie. It's a built-in application secara percuma yang sedia ada dalam iPad Pro. Dan terdapat aplikasi lain seperti yang boleh membantu cikgu mengedit video dengan mudah. Saya menggunakan aplikasi Premiere Pro untuk membuat editing. Penggunaannya agak rumit tetapi sekiranya cikgu-cikgu berminat, boleh cuba explore. Tips yang ketiga, latar belakang adalah penting untuk memberi gambaran situasi atau tema pembelajaran. Walaupun kita berada di rumah, suasana pembelajaran perlu diwujudkan. Contohnya, mewujudkan working area yang kondusif atau menyediakan backdrop yang minimal. Tidak terlalu crowded, less distractions. Cikgu juga boleh menggunakan green screen tetapi hendaklah digantikan dengan visual background yang bersesuaian. Jangan dibiarkan green screen tidak bertukar. Tips yang keempat, penampilan diri. Penampilan diri adalah penting supaya murid lebih bersemangat untuk belajar apabila melihat cikgu. Kita perlu tampil kemas. Guru wanita boleh mengenakan sedikit makeup supaya tidak kelihatan pucat. Begitu juga guru lelaki perlulah berkemas sebelum tampil di hadapan kamera. Warna dan corak pakaian perlu kontras dengan latar belakang supaya kita tampil lebih jelas. Jika backdrop berwarna hitam, jangan pula kita memakai baju hitam. Pilihlah warna yang lebih terang atau cerah untuk membangkitkan penampilan cikgu. Cikgu juga boleh give additional efforts dengan memakai pakaian mengikut tema pembelajaran. Tips yang kelima, pencahayaan. Penting untuk mendapatkan cahaya yang mencukupi bagi mewujudkan mood. Teknik pencahayaan yang betul akan menyerlahkan lagi karakter kita sebagai seorang guru. Jika tidak mempunyai proper lighting, cikgu boleh duduk berdekatan dengan tingkap tetapi jangan membelakangi tingkap. Ia boleh mewujudkan bad light dan wajah cikgu akan jadi gelap. Seeloknya 45 darjah dari arah tingkap seperti ini. Sama juga sekiranya cikgu mempunyai lampu atau lighting sendiri. It's just nice jika cikgu meletakkan 45 darjah dari kedudukan cikgu seperti ini. Jika cikgu mempunyai kad imbasan untuk dikongsi dengan pelajar, cara untuk memegang kad adalah seperti ini. Tilt down supaya tidak terpantul terus ke arah kamera. Reflection menyebabkan image Tidak kelihatan. Tips yang keenam, fokus. Fokus adalah faktor yang penting untuk menentukan murid menumpukan perhatian kepada pengajaran cikgu. Jadi, cikgu perlu pastikan tiada distractions atau gangguan kerana kelas rakaman bukan seperti kelas bersemuka di mana kita dapat mengawal pelakuan atau pergerakan murid. Pastikan tiada bunyi-bunyian seperti washing machine, kipas angin, mesin rumput dan sebagainya. Saya sendiri pun dah berkali-kali kucing saya interframe. Pilihlah masa yang sesuai untuk membuat rakaman video. Bunyi-bunyi ini mungkin akan menenggelamkan suara kita menyebabkan murid hilang fokus. Penggunaan mikrofon dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Cikgu boleh mendapatkan external mic, jenama-jenama berikut. Memadai jika cikgu mendapatkan mikrofon yang sederhana harganya. Sekiranya cikgu perlu membuat pergerakan semasa rakaman dan perlu berada distance away from the camera, cikgu boleh consider cordless mikrofon. Kerana walaupun dengan adanya pergerakan, suara cikgu akan tetap jelas didengari. Ini sahaja 
Enam tip bagaimana untuk menghasilkan video pengajaran yang baik dan menarik ditontoni oleh murid-murid supaya mereka dapat kekal di hadapan skrin sehingga ke akhir pengajaran dan pembelajaran. Saya harap perkongsian saya kali ini dapat memberi semangat kepada cikgu-cikgu untuk menghasilkan video pengajaran cikgu sendiri. Dengan ini, selamat mencuba! Sekiranya ada sebarang persoalan, sila tinggalkan di ruangan komen. Terima kasih.